ಪಾದೇಶ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪ್ರಣತ ವಿಭವಾಯಾವ ನಿಮಗಾಹ ನಮಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಮ ಪ್ರಿಯತಮ ಹನುಮನ್ ಗುರುಗುಣ ನಮಸ್ತಭ್ಯಂ ಭೀಮ ಪ್ರಬಲತಮ ಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟ ಭಗವನ್ ನಮ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವ ಪ್ರದೇಶ ಸುದೃಶನ್ನೋ ಜೇಧೆಯ ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತ ಗುರುಣಾಮಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಚ ಮನೋರಥ ಜನ್ಮಾದ್ಯತೋನ್ವಯತ್ ಇತರತಾರ್ಥೇಶ್ವಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದ ಆದಿ ಕವೇ ಮುಷ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃಧ ಯಥಾವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರತ್ರಿ ಸರ್ಗೋ ಮೃಷ ಧಾಮನಾಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಪ್ಯೇಹ ನಿಯತಿ ದೃಶಿತಮೋ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಾಶ್ಚ ಯಸ್ಮತ್ ಅಸ್ಯೀ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಪ್ರಭೃತಿ ಸುರನರದ್ವೀಷತ್ರಾತ್ಮಕ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ಸಕಲಗುಣನಿಧಿ ಸರ್ವದೋಷವ್ಯಪೇತ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದೋ ವ್ಯಯೋ ಯೋ ಗುರುರಪಿ ಪರಮ ಚಿಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಹಂತ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚೈವನರೋತ್ತಮ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಗ್ರಂಥ ಉದೀರೇ ಎಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮೇತಕೃತ್ಯ ದೈವಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರ ಆಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತೆಯ ತರವೋಪಿ ನೇದು ತಂ ಸರ್ವೂತ ಹೃದಯ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತ ಗುರುಣಾಮಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಚ ಮನೋರಥ ಸಮಸ್ತ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಾಣ ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಕೃತಿ ದೇವರತ್ರ ಬರುವವರು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ದೇವರತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಲಿಂಗ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರತ್ರ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಾಲಕರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಯುವಕರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ವೃದ್ಧರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಮುಮೂರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತ ಲಭ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಬಾಲಿಕೆಯರಿರ್ಬೋದು ವೃದ್ಧೆಯರಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದವ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೃತಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟನಾದವ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ದೇವರು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಗೋಪಾಲಕನಾಗಿ ಬಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೈಯುವ ಶಬ್ದ ಅದು ಏನು ಒಂದು ಹಸು ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಅಂಥವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗೋಪಾಲಕನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅದರ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯನ್ನು ಏರದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದವು ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮುರಳೀಗಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ದಂತದಷ್ಟ ಕವಲಾಹ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ನೋಡಿದರೆ ದನಗಳು 
ಜಲ್ಲುಸಿರ್ತವೆ ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಗಬ 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 ಅಂತ ತಿಂತವೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮುರಳೀಗಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹುಲ್ಲು ಹಂಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ದಂತ ದಷ್ಟ ಕಬಲಾಹ ಅಂತ ಅದು ಒಳಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವೈರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು ಅಂತೆ ಭಗವಂತ ವಿಷಜಂತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಬರೀ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ವೃದ್ಧರು ವೃದ್ಧೆಯರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟನಾದವ ಅಂತ ಸುಧಾಮನಂತವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧೆ ಅವಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ಭಾಗವತ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಕುಂತಿ ಉವಾಚ ಅಂತ ಕುಂತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿಯೇ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಪುಂಜ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಭಾಗವತ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ರೋಚಕ ಭಾಗವತ ಹೇಳುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕುಂತಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದು ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವವಾದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ನಮ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನೆ ನಮ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರೆಯೇ ಸುಲಭವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಂತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪದ ಕದಂಬ ಇದು ಕುಂತಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿ ವೃದ್ಧೆ ಅವಳು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತವಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕುಂತಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಕುಂತಿಗೆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನವ ಅರ್ಜುನನ ವಯಸ್ಸಿನವ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಆರು ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡವ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಶಗೆ ಮಗನ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನವ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ವಯೋಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಗ ವಯಸ್ಸಿನವ ಕುಂತಿ ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಂತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ತಿರ್ಗ ಮುರ್ಗ ಕುಂತಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ವೃದ್ಧೆಯಾದ ಕುಂತಿ ಗುಣವೃದ್ಧನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮಾನದಂಡ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳತೆಗೆ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ಕರ್ಷ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಣಾಮದ ಉಲ್ಲೇಖ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ನಾವು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮೋ ಮಹದ್ಯ ನಮೋ ಅರ್ಭಕೇಭ್ಯ ನಮ ಯುವೆ ಯುವ ನಮ ಯುವಭ್ಯೋ ನಮ ಆಶಿರೇಭ್ಯ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮೋ ವಟುಭ್ಯ ಅಂತ ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಟುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ
ಭಾಗವತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಠ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅದು ಗುಹಾಶಯಾಯವ ನ ದೇಹಮಾನಿನೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಈ ಹೃದ ಶರೀರದ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಗುಹಾಶಯಾಯವ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಕೋಚ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಅತಿಥಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಗಳು ಭಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಒಳಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಭಗವಂತನ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಗಳು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷ ರೂಪಗಳಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಭಗವಂತನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಲಭಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ದೊಡ್ಡವರಿಗಂತೂ ಮಾಡಲೇಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತದ ರೂಪಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯಾಕಾರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕುಂತಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದರೆ ಕುಂತಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಗಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಅವಳ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಕುಂತಿದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಅದು ಅವಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಅವಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆದರೆ ಕುಂತಿ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವಳು ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ನಮ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನೆ ನಮ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಯೇ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ದೇವರು ಪಂಕಜನಾಭ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನೆ ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಕಜ ಅಂಗ್ರಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ರಿ ನಮ ನಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಕಾವ್ಯ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಉದ್ರೇಕ ಆದಾಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಬಹುದು ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣವ
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಚಕ ಪದ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುಣವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾಭ ನಾಭಿ ಅಂದರೆ ಹೊಕ್ಕಳು ಪಂಕಜ ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಕಮಲದಂತಹ ನಾಭಿ ಉಳ್ಳವ ಕಮಲದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡವ ಕಮಲದ ತ ಕಣ್ಣು ಉಳ್ಳವ ಕಮಲದಂತಹ ಕಾಲುಳ್ಳವ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಕ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೋಷನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ಎದುರೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾಚಕ ಪದಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ತೇ ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನೇ ತೇ ನಮಃ ಪಂಕಜ ಅಂಗ್ರಯೇ ತೇ ನಮಃ ಅಂತ ಆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಚಕ ಪದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡಿ ತೇ ನಮಃ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕುಂತಿ ದೇವಿದ್ದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತದವ್ಯಕ್ತ ಮಹಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಾವು ಸಾವಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಭಗವಂತ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಕೂತು ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡಗಿ ಕೂಡಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಟ್ಟರೆ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅವ್ಯಕ್ತನಾದವ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೆ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ವ್ಯಕ್ತನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನವೇವ ಪರಮ ಪಾಠವಾಪನ್ನ ಧ್ಯಾನನೇ ಪರಿಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆದರೆ ಆ ಧ್ಯಾನವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ ಆತ್ಮಾವಾರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಹೇಳಿವೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ವತ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೇನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಯಮೈ ವೇಷ ವೃಣತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಸೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣತೆ ತನು ಸ್ವಾಂ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಏನು ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದು ಯಮೇವ ಏಷ ವೃಣತೆ ಯಾರನ್ನು ತನ್ನವ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನವ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಭಗ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ವತ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರಲಿಲ
ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಜರಗಂಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಓಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಅಭೌತಿಕವಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಆಹ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಣವದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಅದು ಆ ಆ ಊ ಮ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಆ ಆ ವ್ಯಕ್ತ ಆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ನಿಷೇಧ ಅಂದರೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಅಕಾರದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಕಾಣಿಸಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರ್ಥ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಾರದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕುಂತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ದೇವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಂತಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತ ಅವನಿಂದಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ಅವಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತನಾದ ಅವ್ಯಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತ ವ್ಯಕ್ತನಾದ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಥೇ ನಮಃ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋದರೂ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶಿಲಾವದೃಶ್ಯತೆ ಹರಿ ಕಾಣುವುದು ಕಶಿಲೆ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಂತಿ ನೇರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡು ತೇ ನಮಃ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ್ದಿದೆ ಶಾಬ್ದಿಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಮತ್ತೊಂದು ದೈಹಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮನ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ನಮಃ ಅಂತ ನಮ ಪ್ರಖ್ವತ್ವೆ ಶಬ್ದೇ ಚ ಅಂತ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಶಬ್ದನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಃ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಮನ ದೇಹವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು ಇದೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮಃ ಕುಂತಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಾದ ನಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಶಾಬ್ದಿಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಅದು ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದರೂಪದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಅಪರಾವತಾರ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಪಂಚ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಃ ಅಂದರೆ ನಮನ ಬಗ್ಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗಿನ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಅದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಂತಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ತೇ ನಮಃ ನಾಭಿ ಅಂದರೆ ಹೊಕ್ಕಳು ಪಂಕಜ ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಕಮಲದಂತಹ ಹೊಕ್ಕಳುಳ್ಳ ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ನಾಭಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಲಸೇಂದ್ರಿಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ಉಡುವಾಗ ನಾಭಿಯ ಮೇಲೆ
ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ಕಮಲ ಶೇಗೆ ಹಾಗೆ ನಾಭಿ ಉಳ್ಳವ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಸಾಗಿದ್ದರು ಅಪ್ರಾಕೃತ ಗಾತ್ರನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶೇಯವಾದ ಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾವತಾರವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೃಷಭಾವತಾರದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಋಷಭರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಸತ್ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವಧೂತ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಋಷಭರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಆ ಅವಧೂತ ಚರ್ಯ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ಮೂತ್ರ ಮನಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ತಿಂತಾನೆ ನೋಡುವವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ರಾಜ ಶೇಗಾದ ಅಯ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಜನ ಆಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಜನರಿಗೂ ಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಋಷಭರೂಪದಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಜನ ದೂರದ ತನಕ ಅದು ಪರಿಮಳ ತುಂಬ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಮಲ ಅದು ಪರಿಮಳಮಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು ಅಹೇಯವಾದ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದ್ದು ಅದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವೇದಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಧದ್ವಾರ ದುರಾದರ್ಶ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದು ಭಗವಸ್ತೋತ್ರನೂ ಹೌದು ಮೂಲತಃ ಮುಖ್ಯತಃ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವರದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಧದ್ವಾರ ಅಂತ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ ದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಣ್ಣಿರ್ಬೋದು ಕಿವಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೂಗು ಇರ್ಬೋದು ಬಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ನವದ್ವಾರಗಳೂ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಗಂಧ ಸುಗಂಧಮಯ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಗಳೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಂಧಮಯ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಂಧ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇಳಿತಲೇ ಇರ್ತದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದರೆ ಜೊಲ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಲಸು 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 ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ರೋಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬಂದರೆ ಅದು ಹೊಲಸು ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳು ದುರ್ಗಂಧಮಯ ಭಗವಂತನ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧದ ಭಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಂಧ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೂತರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸುಗಂಧಮಯ ನಾನು ದುರ್ಗಂಧಮಯ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ವಿ ಐ ಪಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಂಧ ಅವರ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆಗ ಸೆಂಟೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದೇ ದುರ್ಗಂಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಮೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದುರ್ಗಂಧಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಭಗವಂತ ದುರ್ಗಂಧ ರಹಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಂಧ ವಾದಿರಾಜರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾ ಸುಗಂಧಾಸ್ಯ ನಾಸಾದಿ ನವದ್ವಾರ ಅಖಿಲೇನಯ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಂಧ ಲೇಷನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಗಂಧಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಾಭಿ ಇಂತಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಯವ ದುರ್ಗಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಗಂಧಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಯಾವುದೇ ದೋಷಗ್ರಸ್ತ ಅಲ್ಲ ಕುಂತಿದೇವಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಲೋಕದ ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅವನು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಲೋಕದ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ದುರ್ಗಂಧಮಯನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುಂತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿವೇಸಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಪಂಕಜನ ಭಾಯತೆ ನಮಃ ಪಂಕಜ ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಕಮಲದಂತಹ ನಾಭಿ ಉಳ್ಳವ ಕಮಲದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳವ ಯಾವುದೇ ನಿನ್ನ ಅವಯವ ಅದು ದುರ್ಗಂಧಮಯ ಅಲ್ಲ ಸುಗಂಧಮಯ ಅದು ಪರಿಮಳ ಅದು ಮೃದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುಂತಿದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪಂಕಜ ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಕಮಲಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರದು ಕಂಬಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪಂಕೆ ಜಾತಂ ಪಂಕಜಂ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೀರಜ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರಜ ಅಂಡೋದೆ ಅಂತ ನೀರಜನೂ ಹೌದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪಂಕಜ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕೆಸರನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಮಲದ ಒಂದು ಗುಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಗಾದೆ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಮಲ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಮಲ ಕೆಸರಲ್ಲ ಕಮಲ ಹೊಲಸಲ್ಲ ಕಮಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕಮಲ ಹೇಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೂ ಕೂಡ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದುಷ್ಟವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ದುಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮಲದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಂಕಜ ಅದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಸರನ ಲೇಪ ಅದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಸರನ ದೋಷವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪಂಕಜ ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ನಾಭಿ ಉಳ್ಳವ ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಕಮಲ ಅಂತಂದರೆ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅದು ಪುಷ್ಪ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಮಳಮಯವಾದದ್ದು ಸುಗಂಧಮಯವಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ್ದು ಅದರ ಬಣ್ಣನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶನೋ ಗಂಧನೋ ರೂಪನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆ ಪುಷ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಮಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದೂ ಕಮಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣುವ ಕಮಲ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸುಗಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪರಿಮಳನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಂಧ ಕುಸುಮ ಅದು ಪರಿಮಳ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬಣ್ಣನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಧವನೂ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮಲ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕರಂದ ಇದೆ ಆ ರಸ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ರಸಭರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ ರಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಮೂಲತಃ ಪದ್ಮ ಇತ್ತು ಈಗ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪದ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಪದ್ ಪಂಕಜ ಅಂದರೆ ಅದು ಪರಿಮಳ ಬರಪರಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ರಸಭರಿತವಾದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಪುಷ್ಪ ಅದು ದೋಷ ಗಂಧ ವಿದುರವಾದ ಪುಷ್ಪ ಅದರ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿ ಎಂದ ಕಮಲವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು
ನಾಭಾಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಕುಂತಿದೇವಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ನಾಭಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಅಂಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾಭಿಚ್ಛೇದ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗುವಿಗೂ ತಾಯಿಯ ನಾಭಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಾಭಿಚ್ಛೇದ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾಭಿಚ್ಛೇದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಶೌಜ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಜಾತಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಜಾತಕರ್ಮ ಜಾತೆ ಸತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಂ ಕರ್ಮ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ಸಂಗತಿ ನಾಭಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ತಾಯಿಯ ಮಗುವಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಭಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ನುಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ನಾಭಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಆ ನಾಭಿಯ ಆ ಸಂಬಂಧ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಗು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಭಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಾಯಿಯ ನಾಭಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಹೌದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಂಕಜ ನಾಭ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಮಲದಂತಹ ನಾಭಿ ಉಳ್ಳವ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಾಭವು ಪಂಕಜಂ ಯಸ್ಯ ಇದೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ವಯ ಮಾಡು ಕಮಲದಂತಹ ನಾಭಿ ಉಳ್ಳವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ಹೋದರೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಇದೆ ಅದು ಪಂಕಜ ನಾಭ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ಇದೆ ಅವನು ಪಂಕಜ ನಾಭ ಯಾರ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಕಜ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಉಂಟ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಬೆಳೆದಿದ ಪಂಕಜ ನಾಭರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಹೊತ್ತವ ಪಂಕಜ ನಾಭ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಬರೀ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದು ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಸರು ಪಂಕಜ ನಾಭ ಅಂತಂದರೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಅದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಕಜ ಇಲ್ಲ ಕಮಲ ಇಲ್ಲ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಕ ಇದೆ ಪಂಕಜ ಇಲ್ಲ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿದೆ ಗಲೇಜಿದೆ ಪಂಕಜ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ಇದೆ ಅಜಸ್ಯ ನಾಭವು ಇತಿ ಯಸ್ಯ ನಾಭೇಹೆ ಅಭೂಷುತೇಹೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕುಂತಿದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಳ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪದ್ಮನಾಭ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಹೊತ್ತ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದೇನು ಪಂಕಜ ನಾಭ ಪದ್ಮನಾಭನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹಿಪತೌಹಿ ಶೇತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಆ ಅಹಿಪತಿ ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅದು
ತೊಂಬತ್ತೇ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯಿತು ನೂರರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೀರಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೇ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೀರಿ ನೂರು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೊಂದು ಶೂನ್ಯ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಹೊರ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ಒಂದು ರೂಪ ಎರಡು ರೂಪ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳು ಐದು ರೂಪಗಳು ಆರು ರೂಪಗಳು ಏಳು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತೊಂದು ನೂರು ಸಾವಿರ ಬಹು ಅನಂತ ರೂಪಗಳಿವೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನಿಂದ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಹೊರಬಂತು ಅಂತ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪ ರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅನಂತನಾದ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಹೊರ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು ಝೀರೋ ಅನಂತ ಮೈನಸ್ ಅನಂತ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈ ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ನೂರರಿಂದ ನೂರು ತೆಗೆದರೆ ಉಳಿದು ಝೀರೋ ಹಾಗೆ ಅನಂತನಾದ ಪದ್ಮನಾಭನಿಂದ ಅನಂತ ಅವತಾರಗಳು ಹೊರ ಬಂದರೆ ಉಳಿದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಂ ಇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಅದಃ ಅದೂ ಪೂರ್ಣ ಇದೂ ಪೂರ್ಣ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ತೆಗೀರಿ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೀರು ತೆಗೀರಿ ನೀವು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಏ ಸಮುದ್ರ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕೆ ನೀರು ತೆಗೆದೆ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಹರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದರೂ ಖಾಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂತನಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದರೂ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೇಜೋವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ ಆ ದೀಪದಿಂದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ದೀಪ ತೆಗೆದರೆ ದೀಪವನ್ನೇ ತೆಗೆಯುವುದಲ್ಲ ಆ ದೀಪದಿಂದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ದೀಪ ಹಾಗೇನೇ ಇರ್ತದೆ ಈ ದೀಪ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗ್ತದೆ ಆ ದೀಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೀಪ ತೆಗೀಬೋದು ಈ ದೀಪದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ದೀಪ ತೆಗೀರಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪ ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದರೂ ಮೊದಲನೇ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ದೀಪ ಹಾಗೆಯೇ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬಹುದು ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಆ ರೂಪ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಸಾವಿರ ದೀಪ ತೆಗೆದರೆ ಮೊದಲನೇ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಂತನಾದ ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಅನಂತ ಅವತಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ರೂಪ ಅದು ಅನಂತನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಮೈನಸ್ ಇಸಿಕಲ್ ಟು ಅನಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದ ಗಣಿತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ ಗಣಿತ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪದ್ಮ ಪಂಕಜನಾಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ ಈ ಪೂರ್ಣನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲ ರೂಪ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದ್ದು ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಅವತಾರದ ರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂತಿದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ನಮ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ಪದ್ಮನಾಭನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮೂಲ ರೂಪ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅವತಾರ ರೂಪ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮೂಲ ರೂಪ ದೊಡ್ಡದು ಅವತಾರ ರೂಪಗಳು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆ ಪಕ್ಷವಾದ ತಾರತಮ್ಯ ಭೇದವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕುಂತಿದೇವಿಯ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೂಪ ಇದು ಅಂತ ಅವಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಕಜವನ್ನು ಇಟ್ಟವಳು ಇದು ಏನು ಪಂಕಜ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಏನದು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ ಚಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟದ್ದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶೋ ಕೇಸು
ಪದ್ಮಸಂಭವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಆದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಮಲ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದು ಅರಳಿತು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಬಾಡಿತು ನಾಳೆಗೆ ಕೊಳುತು ಹೋಯಿತು ಅಂತಹ ಕಮಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಎಂಥ ಕಮಲ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಮಯವಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆ ಪಂಕಜವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವ ನೀನು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾಸ್ತೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯ ಯತಃ ಭಾಗವತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದೇ ಹಾಗೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯಥೋನ್ವಯಾತ್ ಯಾರು ಜನ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ದೇವರು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಕಜನಾಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಸಂಭವ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ಸಂಭವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನೀನು ಮತಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಂತಿದೇವಿ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಜಗಸ್ರಷ್ಟಾರನಾದವ ನೀನು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಕುಂತಿಯ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಮ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ಅಂದರೆ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಕಮಲವನ್ನು ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪದ್ಮನಾಭ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಈ ಶಬ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಿಧಾನ ಓದಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ಅಂತ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಓದಿದರೆ ಪಂಕಜನ ಆಭಾಯ ಹೀಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಪಂಕಜ ನಾಭಾಯ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓದಿದರೆ ಪಂಕ ಜನ ಆಭಾಯ ಪಂಕಜನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದೇ ಅರ್ಥ ಕಮಲ ಅಂತ ಪಂಕಜನ ಅಂದರೆ ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಕಮಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಭಾಯ ಆಭ ಅಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಪಂಕಜನಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಮಲಸ್ಯ ಆಭ ಅಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಏನ ಯಾರಿಂದಾಗಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಂತೋ ಅಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕುಂತಿದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನೀನು ಒಂದು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಭಗವಂತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಗದಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದು ಪೇಪರ್ ಇದ್ದ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪುಷ್ಪ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪುಷ್ಪ ಯಾಕಾಯಿತು ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪುಷ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪ ಇದೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಣುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕಾಣದಿದ್ದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕದ ನಿಯಮನೇ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ
ಅವನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕಾಣದಿದ್ದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿತ್ತು ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಬಹುದಾಕರಣಾತ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿದ್ದಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮಲ ಅಂತ ಕಮಲ ಕಮಲ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಮಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಮಲದಂತಹ ಒಂದು ತಾವರೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ತಾವರೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಕ ದುರ್ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪುರ್ಸೋತಿರುವಾಗ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಳ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಳಗಳಿವೆ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡಿಸಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದಳ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಾವಿರ ದಳವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಾಗದದಿಂದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತದೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡದಿದ್ದ ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಚಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಳ ತೆಗೀರಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ ನೋಡಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದಳ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ದಳದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮವರು ಮಾಡಿದ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಪುಟ್ಟ ದಳ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಇದೆ ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಧ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಗಂಧ ಕುಸುಮ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪು ಕಲರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಹಿಂ ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಇವತ್ತೇನು ಸೇವಂತಿಗೆ ಸಾವಿರ ದಳ ಅದು ಸಾ ಸಹಸ್ರ ದಳ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಆ ಸಾವಿರ ದಳದ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತೇನು ತಾವರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಳ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ದಳಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಾವಿರ ದಳಕ್ಕೂ ಭಗವ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂತಹ ಸುಂದರ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಪುಷ್ಪ ಆ ಪಂಕಜನ ಆಭಾಯ ಆ ಕಮಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಭಾ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಪಂಕಜನಾನ ಅಂದರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ದೇವರು ಅಂದರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ ಯಾವುದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೊ